শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আমার স্থায়ী ঠিকানা হল কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানায় এখন সেটা ব্রাহ্মণপাড়া থানা হয়েছে এটা দুই নাম্বার সেক্টরের অধীন দুই নাম্বার সেক্টরটা আসলে কিন্তু কুমিল্লা থেকে শুরু হয়ে ঢাকা পর্যন্ত যান আমাদের প্রশিক্ষণ হয়েছে ভারতে এটা আগরতলা থেকে রাফলি ওয়ান হান্ড্রেড মাইলস এর ত্রিপুরার দিকে অম্পি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ হয়েছে একুশ দিনে তার আগে কিছু অনেক ক্যাম্পে থাকতে হবে কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারটা এই রাফলি থ্রি টু ফোর উইকস আমরা গ্রাম থেকে যেটা হয় গ্রাম থেকে আমরা তো গ্রামের ছেলে বেলে গায় দিদি সবসময় মার দাঙ্গা করি সুতরাং এর সঙ্গে ওর সঙ্গে লেগে থাকি এটা যুদ্ধে খুব কাজে লেগেছে এমনি ছেলেরা পরস্পরের দিকে টিল ছিল দ্যাট অলমোস্ট সিমিলার টু থ্রোইং এ গ্রেনে এটা হয়তো একটু ভারী হইতে পারে কিন্তু গ্রামের ছেলেরা একে একে ডেবিট করতে পারে এইসব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো যুদ্ধে খুব কাজে লেগেছে প্রথম আন্ডারেজের কারণে অনেকের মতো আমাকে বলেছে যে এটা আরও একটু হেলদি হয়ে তারপরে আসো বয়স কত ছিল তখন আমি নাইন থেকে টেনে উঠেছি পুরাশালি স্কুলে ঢাকা থেকে আমি গ্রামে গিয়েছি গ্রাম থেকে আমি ইন্ডিয়াতে চলে আসছি কিছু গ্রামের ছেলে পেলেদের সঙ্গে আমরা তিনজন তখন আমাকে যখন বলা হলো যে এত ছোট ছেলেকে তা আমি বললাম যে মুক্তিযুদ্ধ তো বয়স দিয়ে হয় তখন আমরা অনেক কিছু বুঝি ক্লাস টেনে আমি ভালো স্টুডেন্ট ক্লাস টেনেও আমরা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার পড়েছি বা তাও তখন আমার মনে হয় যে ডিনা আমাকে আসলে ডিনাই করা কারণ তো তাদের ঠিক হচ্ছে না পরে আমার সঙ্গে কথা বলে বলে একসময় তাদের খুব পছন্দ হলো তখন অম্পির আলফা কোম্পানির একটা কোম্পানির দায়িত্বে আমাকে দেওয়া হলো প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপরের স্টেজ হলো আপনাকে আপনার এলাকায় চলে আসতে হবে যেটা দুই নাম্বার রণাঙ্গনে তো সেটা দায়িত্বে আপনারা তো জানেনই প্রথম ছিলেন খালেদ মুশারফ উনি আহত হওয়ার পরে দায়িত্ব নিলেন লেফটেন্যান্ট কলেজ হায়দার অস্ত্রগুলো দেওয়া হতো আগরতলার কাছাকাছি মেলাঘর থেকে এখানে অস্ত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকার সুযোগ পেত বিভিন্ন জেলার লোকজন কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকতে দিল না কারণ হচ্ছে কি কুমিল্লা জেলার আমাদের থানাটার মধ্যে একটা বড় মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ছিল যেটাকে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট বলে সুতরাং এরা ভাবল যে আমাদের আরেকটু পরিপক্ক হওয়া দরকার সুতরাং ভিতরে 
গেরিলা হিসাবে ঢোকার আগে আমাদেরকে বলল যে তোমরা এখানে যে ডিফেন্স লাইন তৈরি হয়েছে যুদ্ধ কিন্তু দুইভাবে হয়েছে একটা ফ্রন্ট ভেতরে কাজ করেছে গেরিলা ওয়ারফেয়ারে যেটা ভিয়েতনামের আদলে যেটা অ্যাঙ্গোলার আদলে হয়েছে আরেকটা যেটা রেগুলার ফোর্স যাদেরকে এম এফ বলে মুক্তি ফোর্স আর আমাদেরকে বলে এফ এফ ফ্রিডম ফাইটার আমাদেরকে বলো কিছুটা সময় এফ এম এফদের সঙ্গে তোমরা থাকো যারা মিলিটারি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যারা ডিটেইল অস্ত্রের ব্যবহার এবং যুদ্ধের কৌশল আরও ডিটেইল বলতে পারে কারণ একটা ওভারঅল ধারণা দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ায় যেটা একুশ দিনের যেটা সম্ভব কিন্তু যেহেতু এটা খুব কনফ্রন্টেশনের এলাকা সেহেতু আরেকটু যেটা অনেকটা ইন্টারনেট শিপের মতো মিলিটারি ইন্টারনেট শিপ করেছে ডাক্তারদের কোনো ইন্টারনেট শিপ করে তো এই দুই মাসে বেঙ্গল রেজিমেন্ট যারা যুদ্ধে ছিল মন্দবাগ সালদা নদী ফ্রন্ট লাইন এটা কিন্তু খুব সংঘর্ষ গ্রহণ একটা ফ্রন্ট লাইন তো ওইখানে দুই মাস থাকার সময়টার মধ্যে আমার আরেকটু যেটু ঘাটতে ছিল সেটা আমি পূরণ করে নিয়েছি তো তারপরে আমার এলাকার আমি ভিতরে ঢুকেছি আমি একটা গ্রুপের দায়িত্বে ছিলাম একটা গ্রুপে বিশজন ছিল তো প্রশিক্ষণের যে জিনিসটা আমার মনে পড়ে না এরা অনেকটা অধ্যাপকের মতো এই ট্রেনিংগুলো ইন্ডিয়ান অফিসারের উপরের দিকে যারা আছে না আমার এখনও মনে আছে একটা গেরিলা যুদ্ধের ডেফিনেশনও আমাদেরকে শিখাচ্ছে তো এ মোবাইল সেলফ কন্টেন ইরেগুলার ট্রুপস অপারেটিং ইন হিজ ওন টেরিটরি ক্যাপেবল অফ ক্রসিং ওয়ার ইজ কল্ড এ গেরিলা ওয়ারফেয়ার এইসব তাদের সঙ্গে একটা চমৎকার সম্পর্ক হয়েছিল মূলত হিট অ্যান্ড রান পলিসি প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে শত্রুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়া নয় শুধু শত্রুর দুর্বল মুহূর্তটাকে ব্যবহার করা যেটার মধ্যে অনেকগুলো টেকনিক আছে আপনারা তো অলরেডি এগুলো জানেন যারা গেরিলা লিটারেচার ওয়ার্ল্ডের মোহরুল্লাস ইজ সেই ওয়ান ওয়ার ফাইটিং এগেনস্ট অ্যাটাকিং ফোর্স হুইচ ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান দি অ্যাভারেজ ফ্রিডম ফাইটার্স দোজ ওয়ার ফাইটিং ফর দ্য ফ্রিডম তারা ডিরেক্ট কনফারেশন করে না কনফারেশন করে অন্য একটা পার্ট তো এটার মধ্যে রেগ থাকে আচমকা আক্রমণ যেটাকে বলা হয় এম্বুস থাকে লুকিয়ে থাকার আক্রমণ যেটাকে বলা হয় নানান রকমের এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিং আমরা দিয়েছি সেগুলো নিয়ে ভেতরে আমরা কাজকর্ম করেছি তারপর একটা অপারেশনের বর্ণনা হলো আমি বলি আমাকে দিয়েছিল একটা এস এল আর এটাকে বলা হয় সেলফ লোডেড রাইফেল লেফটেন্ট কর্নেল হায়দার উনি সবার আনসি ইস্যু করার তো উনি তখন ম্যাজন ছিল আমার টিমকে উনি তিনটা এস এল আর দিলেন আর কিছু রাইফেল দিলেন আর স্টেন গান দিলেন গ্রেনেড দিলেন আমার যে এলাকাটা সেটার নাম হলো আপনার বুড়িচং যেটাকে এখন ব্রাহ্মণপাড়া বলে কারণ বুড়িচংটা ভাগ হয়ে গেছে উপজেলা বড় উপজেলাগুলো ভাগ হয়ে গেছে যুদ্ধকালীন নাম ছিল বুড়িচং তো বুড়িচংয়ের আমি একটা গ্রুপ কমান্ডার আমি মন্দভাগে আমার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আমার কাজ সেরে শেষ করে আমি একা না আমরা শেষ করে আমরা গ্রুপের মধ্যে ভেতরে ঢুকলাম আপনার সেটা হলো গুমতির উত্তর দিকের গ্রামগুলা আর গুমতির অপর পারে ছিল কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাস্তাটা কুমিল্লা ঢাকার রাস্তাটা সেটা হয়তো কুমিল্লা দাউদ কেন্দ্র পর্যন্ত ছিল তো ওই পারে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট আর এই পারে বাদ বাদের পরে গুমতি নদী তার এই পারে হলো আরেকটা বাদ বাদের পরে ফ্রিডম ফাইটারদের এরিয়া ছিল এই জায়গাটা আমরা কন্ট্রোল করতাম তো একদিন বিকালবেলা আমরা তিনজন ওই পারে যে গাড়িগুলো যায় সেই গাড়িগুলো দেখা যেত কিছুটা বাদের এই পার থেকে দেখা যেত দেখা গেল যে তাদের অনেকগুলো গাড়ি যাচ্ছে স্লো মোশনে তো এরা প্রায় গাড়ি থামাইয়া ওখানে আপনার বাড়ি ঘরের মধ্যে এরা অনেক সময় প্রবেশ করত খেতে ফসল না মানে মুলা টুলা গুলা উঠে নিয়ে যেত তো আমরা বাদের উপরে দাঁড়িয়ে হিট করলাম এত দূরে হিট করলে ক্যাজুয়ালিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এইটা দেওয়ার পরে হচ্ছে কি এরা মুহূর্তের মধ্যে এরা বুঝতে পারলো যে এখানে আমরা আছি থেমে গেল সবগুলো গাড়ি থেমে গেল আর বাদের উপরে কেউ কেউ উঠা দেখলো আমরা কোথায় আছি কিন্তু ওই দিন ওই দিন হাফ অ্যান্ড আওয়ার গাড়িগুলো বাড়তে থাকে সবাই বাদের মধ্যে পজিশন নিয়ে নিতাম তো আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তাদের মাথা এবং লাইট মেশিন গানের সামনের অংশ সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরাও বুঝতে পারছি না যে সামান্য একটা গুলি রিয়াকশন ওরা এতগুলো ডিপ্লপ এত ফোর ডিপ্লপ করবে কেন ভয় পাওয়ার কারণ ছিল না কারণ তাকে তো আমাদের কাছে আসতে হবে তাকে নদী অতিক্রম করতে হবে কামানটাকে ঢালে নামতে হবে মানে ঢালে নামলে পরে 
ছায়ার করলে ওখান থেকে রক্ষা পাওয়া খুব মুশকিল এরা নামে নাই খালি আসছে আর জমছে তো আমরা দুপুর হয়েছে গ্রামের লোকজন ওরাও গুলি করছে না আমরা গুলি করছি না এলাকা থই থই করছে রোদ থেমে আছে মনে হয় যে বাতাস থেমে আছে মানুষ চলাচল করছে না দুইটা মুখোমুখি হয়ে আছে নবর ইজ ওপেনিং ফায়ার এই তিনজনের সাপোর্টে তখন আমার বাকি প্লাটুনের বাকি অংশ কিন্তু পাকিস্তান চলে এসছে সুইয়ার অলমোস্ট লাইক উনিশটা অস্ত্র আছে আমাদের সঙ্গে এক্সপ্লোসিভ আছে কিন্তু কেউ গুলি করছে না তখন হঠাৎ আমরা যেটা অর্থ করলাম গুলি করছে সামনের দিক থেকে না প্যাসনের দিক থেকে গুলি আসছে তো প্যাসনের দিক থেকে তো গুলি আসার কথা নাই ইনফ্যাক্ট সামনের দিক থেকে এরা আমাদেরকে আটকে আমাদেরকে সামনে নিবদ্ধ রেখে জিনিসটি প্যাসনে ওদের টিম ছিল ওরা হয়তো গুমতির অন্য পারে দিয়ে ক্রস করে প্যাসনের দিক দিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করে অনেকে ক্ষতি ক্ষতি করেছে হঠাৎ আমরা পিছনে ফিরে দেখি বাড়িঘর পড়াচ্ছে পিছনে তো আমাদের লুকি থাকার কথা আমাদের পিছে পর্যন্ত চলে আসার কথা নয় ওখানে সোবেদার মেজর আমির খান যিনি থানা কমান্ডার ছিলেন খুব সাহসী লোক তো তিনি একটা হলে আমাদেরকে খবর দিতেন এরা নদী ক্রস করে কোন জায়গা দিয়ে পেছনে চলে গিয়েছে তাদের খুব বেটার ওয়ার্ল্ডলেস কানেকশন ছিল তখন আমাদের মনে হলো যে আমরা গেলাও হয়ে গেছি যেদিক দিয়ে দৌড়াবো সেদিক দিয়েই আগুন যেদিকে কোনো এক্সিট পাচ্ছি না পরে একটা এক্সিট নিয়ে যখন আম সুদ্র করে যখন আমরা দৌড়াবার চেষ্টা করছি তখন দেখি সামনের দিক থেকে ঘুমি আসতে প্রায় আমরা মাইল চারে গিয়ে একটা গাছের নিচে বসেছি তারপরে আরও পিছে সরে যাই প্রায় সাত মাইল তো আমরা কিছুটা কনফিউজ হয়ে তখন মনে হলো যে হয়তো কোনো কারণে কোনো একটা কিছু হয়েছে তখনও আমরা জানি না যেটা আমরা পরে জেনেছি আমরা একটা জায়গায় গিয়ে রাত কাটিয়েছি পরের দিন যেটা আমরা জেনেছি যে ওরা আসলে এটা কম্বিং অপারেশন বলে এখানে যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল মেলা করে কমান্ডো মেজর হায় একটা শক্তিশালী গ্রুপ ছিল এরা মনে করেছে যে এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ওরা একটা প্ল্যান করে সামনে ওরা আমাদেরকে আসলে লোক দেখিয়ে গাড়ি দেখিয়ে ওদের মাথা দেখিয়ে আমাদেরকে কিছুটা সময় প্রায় আড়াই ঘন্টা পর্যন্ত এরা ডিপ্লয় করেছে চারপাশ আমার গ্রুপটায় কেউ মারা যায়নি কিন্তু পেছনে কয়েকজন মারা গেছে আহত হয়েছে আমির খান ছিলেন থানা কমান্ডার এই বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে আপনারা যেহেতু অনেকটা নতুন জেনারেশনের পর আমি সেটা হয়তো আমার বলা উচিত সেই সময়টা অ্যাভারেজ মানুষ যেই ধরনের সাপোর্ট করেছে আমাদেরকে এটা বিরল এরা না হলে আমরা আমি বলি আমি ফ্রিডম ফাইটার কিন্তু আমার তো কোনো আর্টিলারি ছিল না আমার কোনো সিগন্যাল কোর্ট ছিল না একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে বলতো আপনার অপোনেন্ট আসতেছে পাকিস্তানি আসতেছে হে ইজ মাই সিগন্যাল কোর্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ তারপরে আমাদের কোনো সাপ্লাই কোর্ট ছিল না ফ্রিডম ফাইটারদের মানুষ মহিলারা ভাত রান্না করে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে এবং বিশেষ করে আমার এই কথাগুলো বলতে হয় কারণ এরা অনেকটাই এক্সক্লুডেড আনরিপ্রেজেন্টেড আপনার মুক্তিযুদ্ধের অনেক অধ্যায়ের মধ্যে এরা মনে করেন শীতের রাতে উনিশটা কাঁথা জোগাড় করা ফ্রিডম ফাইটারদের জন্য নিজের কাঁথা ব্যবহার করতে পারে না এগুলো দিয়ে একা একটা যুদ্ধকে সফল করার বিষয়ে তাদের অবদান ফ্রিডম ফাইটারদের চাইতে কোনো অংশই কম বলে আমি মনে করি না পৃথিবীর সব দেশে জনযুদ্ধের একটা বড় অবদান থাকে এরকমই এর জন্য যে মাসুল আমাদের এলাকার মানুষের দিতে হয়েছে এটা সব এলাকায় তাই হয়েছে আমরা হয়তো আক্রান্ত হলে পরে আমাদের হিট অ্যান্ড রান থিওরি অনুযায়ী আমি হয়তো পালিয়ে যাচ্ছি বাট দিস পিপল এরা তো দ্রুত মুখ করতে পারে না তাদের নারীদেরকে নিয়ে তাদের সম্পদ নিয়ে দৌড়ানো পালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে খুব কমই সম্ভব হয় সফলভাবে এলাকা পরিত্যাগ করা দেন দেন দেওয়ার এটা রাইট এমন ওদের বাড়ি করে যে আগুন দিয়েছে যে বাড়ি আমাদের এক মাস খাইয়েছে দুই মাস খাবার যোগা যোগার করেছে সেই বাড়িতে আমরা আগুন দিতে দেখেছি এর পরের পার্ট যেটা বলবো সেটার মধ্যে কিছু তিক্ত কথা আসে যেসব মানুষ আমাদেরকে খাইয়েছিল তারা যেটা আশা করেছিল যেরকম বাংলাদেশ আশা করেছিল যেই কথা বলে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল যে কথা বলা হয়েছিল যে মানুষে মানুষে ব্যবধান থাকবে না যুদ্ধের আগে সেগুলো পলিটিক্যাল পার্টির ম্যানিফেস্টোতে ছিল যুদ্ধের পরে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম দিকে ছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চেষ্টাও করেছিলেন একটু ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য সম্পদের ব্যবধান কমি কমিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ এত মানুষ যুদ্ধ করে কী জন্য এটা মানুষ করে আমি যেমন আছি তার চেয়ে আমি আর একটু ভালো থাকতে চাই এই জন্য মানুষ ঝুঁকি নিয়েছে অনেক শিক্ষিত লোকেরা সন্দেহ করতো যুদ্ধে জয়লাভ করবো কি করবো না আমাদেরকে এমনও বলা হয়েছে যে এত সাহসী পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তটাই তোমাদের বোকামি এসব কথাবার্তা বলেছে কিন্তু 
এই ধরনের দ্বিধা এভারেজ মানুষের মধ্যে ছিল না এভারেজ কৃষকের সন্তানের মধ্যে ছিল না যারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সেটা আপনারা বলেন পরবর্তীতে রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে মানুষকে ভালো রাখা একটা সুন্দর রাষ্ট্র নির্মাণ করা যে অঙ্গীকার দিয়েছে সেটা এভারেজ জনগণের জন্য রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালন করেছে কিনা আপনারাই বলেন অনেক দেশে জনযুদ্ধের পরে তারা একটা যুক্তিসঙ্গত জায়গায় পৌঁছেছে অ্যাঙ্গোলা কিউবা ভিয়েতনাম কিউবার সঙ্গে অনেক মিল আছে বাংলাদেশ যখন তারা যুদ্ধ করে তখন তারা কমিউনিস্ট ছিল না অনেকেই ছিল না এভারেজ লোকজন ছিল তো তারপরেও তারা সমতার একটা মানুষ আপনি ভালো থাকবেন আপনি ভালো খাবেন অন্য মানুষ কষ্ট থাকবে এই নিয়েই পাকিস্তান সঙ্গে আমাদের গোলমাল ওর এক্সপ্লয়িং দ্য পিপল তো আমরা কি সেই বৃত্ত থেকে বের হতে পেরেছি যে আত্মতাক বাংলাদেশে হয়েছে জনযুদ্ধের যে আত্মতাক এখানে হয়েছে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী অল্প সময়ে বেশি মানুষ হত্যার মাপকাঠিতে জনযুদ্ধের এই ভয়ঙ্করতার মাপকাঠিতে বাংলাদেশ প্রথম বাংলাদেশের স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে প্রশ্ন হয় কিন্তু উনিশশো একাশি সনে জাতিসংঘের হিউম্যান রাইট কমিশন যে স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছে এখানে প্রত্যেক ছয় থেকে বারো হাজার মানুষ হত্যা হয়েছে রেপ রেপের পরিসংখ্যা নিয়ে যে আপনি বিতর্ক করেন আমাকে সুজান ব্রাউন মিলার বলে এক ভদ্র মহিলা আছে যিনি রেপের উপরে কাজ করেন উনি বলেন একটা মহিলারও যদি আপনি একুশ বার রেপ করেন এটা কি আপনি একটা ধরবেন স্ট্যাটিস্টিক্স ফেল টু রিপ্রেজেন্ট দ্য সাফারিং অফ দ্য পিপল পরিসংখ্যান যথেষ্ট না মানুষের মানবিক দুর্ভোগ এখানে যেটা হয়ে গেছে সংগঠিত হয়েছে সেটাকে আপনি যে বারবার রেপ হয়েছে প্রত্যেক দিন একবার রেপ রেপ হয়েছে এটা আরও অনেক উন্নততর রাষ্ট্র হওয়াটা ছিল ন্যূনতম প্রত্যাশা সম্পদের বন্টনে আমরা তো বলি না এখানে কমিউনিজম হবে কিন্তু মানুষে মানুষের ব্যবধান কমবে না কেন আপনি এখানে আপনি দেখেন ভালো চিকিৎসা করার জন্য আপনি বিদেশে চলে যাচ্ছেন এভারেজ মানুষ হাসপাতালে বারান্দায় শুয়ে থাকে বড় বড় মার্কেট হচ্ছে সেখানে আপনার চলন্ত সিঁড়ি মার্কেটে লাগছে হাসপাতাল বাড়ছে না কেন এখনো মানুষ আপনার চিকিৎসার সময়ে অসহায় অবস্থায় পড়ে যায় মানুষ হাসপাতালে অসহায় হয় কয়েকটা অসহায় হওয়ার কয়েকটা জায়গা আছে মানুষের আইন শৃঙ্খলা পুলিশের কাছে গেলে মানুষ অসহায় হয় আপনার কোনো কানেকশন না থাকলে আপনি বেনিফিট পান না সিস্টেম ইজ নট ওয়ার্কিং we fought for the war of liberation to establish a better system for human life that has not been established ota to sthabito hoy nai joto kon na sthabito hobe amra kotha bolchi nanan jagay amader ke manusho priyo kotha boli bole bole kintu amra to generation ke amader ke eta bola amader daitto amra je jagay jete cheyechi amra she jagay jete to pari nai phole hocche ei proshno ghure phire ashbe ebong ei proshner সমাধান না হওয়া পর্যন্ত মানুষে মানুষে একটা যুক্তিসঙ্গত সম্মানজনক জায়গায় না আসা পর্যন্ত মানুষের প্রশ্ন উত্থাপন করবে আমাদের একটা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন আছে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা আমরা বলি কারণ মুক্তিযোদ্ধা একটা চুরাশিতে হয়েছে বিরাশিতে হয়েছে তিরানব্বই থেকে স্টিল গত মাসে হচ্ছে আমরা এটা একটু আইডেন্টিফাই দেন আমরা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ন্যাশনাল ওয়াইড সংগঠন মধ্যে যারা অস্ত্র সম্পর্কে কথা বলতে পারে এরা প্রায় প্রত্যেকেই কথা বলতে পারে তো ঢাকা আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই এখন সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াই আমি সোশিয়োলজি পলিটিক্যাল সোশিয়োলজি পড়াই আমি একটা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে পড়াশোনা করেছি গ্লোবালাইজেশনের উপরে আমি প্রথম বাংলাদেশে পিএইচডি করেছি যেটা আমার মনে হয় কি এমন এই প্রচণ্ড শক্তিশালী দেশপ্রেমের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ এই ছেলে পেলেগুলোর আরও ভালো কাজে লাগানো যেত এরকম একটা প্ল্যান ছিল আমরা সবাই জুতা দুতা পায় দিয়ে কুমিল্লা মেলেশিয়ার ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম যে আমরা যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে ফিরে যাব যারা থাকতে চায় তারা থাকবে দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল ডিসিশন দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকগুলোকে ঠিক জায়গায় বসানোর কথা এসেছিল ফিদেল কাস্ট্র থেকে যদি কমান্ডের একটু শেখ মজির ব্যাপার বঙ্গবন্ধু তুমি বলেছিলেন লোকগুলা তো এখনও আমরা যখন জেলায় জেলায় যাই রংপুর দিনাজপুর আমি আমরা মুভ করি মুভমেন্টের টিম আমি কিন্তু সেই মুভমেন্টে এসেছি আমরা কালকে সন্দীপ যাব তো আমার ঢাকা থেকে আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি এই সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল তো আমরা তরুণ জেনারেল প্রজন্ম যাদেরকে পাচ্ছি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে মুক্তিযুদ্ধটা একটা 
कंटिन्यूस प्रक्रिया एवं स्ट्रगल ने कंटिन्यू करता है एवं हमारे मतलब तो दारा नोट चेस्ट कर ची एवं ये काउंसलर फाइट करना करार जो ने मुक्ति जो थे काउंसलर जगह था ये तो शून्य होते जेके उस जेकुन रोको में बैठ कर दिच्छी मुक्ति जो तो नहीं पहले अब ची गया तो पहले मुक्तिशन में पहले आपने इधर चर्चा हो ची मुक्ति जो देख चाहते हैं तो आकाश तक के पहले लोग जो निश्चित हैं आपने इंटरेक्शन करते हैं वही ऑनेस्टी ऐसे मुद्दे फायद पॉलिटिक्स थकते बारे किंतु दोनों पॉलिटिक्स मुक्ति जो देख मुद्दे टूटे एक दोनों इंटरप्रेटेशन चले आ रहे हैं मुक्ति जो थे दोनों इंटरप्रेटेशन आशा करे अल्टीमेटली जोखम हो जाने मुल्लों ઓ પાંચ લોખુન નીચાતી તો માબુનેર સમ્રમેર બીનિમોએ આમ્રા શાથેન લોખો લોખો મુક્તિ જોધા બીરતેર � હાજાર બચોરેર સ્રષ્થો બાંગાલી જાતીરી જનો બંગ બંધુ શેક મુજીબુર રહમાનેર કાંખીતો બાંગાલી જાતી� આશુન આમ્રા આમાદેર પૂર્વો શરીદેર તેક કે શરોન કોરે તાદેર નિટ્દે શીતો પથે દેશ કે એગીએને જાય બાંગલ